అంటే సినిమా షూటింగ్లో అంటే అందరూ ఉంటారు పక్క పక్కనే అనుకోవచ్చు ఎంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతుందో తెలుసు ఈ అమ్మాయి హాయుహా హాయ్ బాగున్నావా ఓకే సరే ఏం చెప్తావు మీ అమ్మ వాళ్ళు ఏం నేర్పించారు చెప్పేమో ఒకసారి హాయ్ అందరికి నా అమ్మ అసే ఇక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని చూడలేదు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఈ సినిమాలో నేను చాలా చాలా బాగా యాక్టింగ్ చేశాను మీరు ఖచ్చితంగా చూడాలి సినిమా చాలా బాగుంటుంది ఈ అవకాశం ఇచ్చే జరిగేసరికి థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ దాట్ ఇప్పుడు నేను ఒక పాట పాడతాను దేవేరి గుండెలో చేరి మళ్ళీ మోగిన్ని సమ్మక ప్రేరి నా దారి ఎన్నో చేజారి కాలం చేరిన్ని నువ్వు నడిచేదారి పప్పప్ప 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 సూపర్ నాన్న ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నువ్వు బాగా చదువుకుంటావా ఏ క్లాస్ నువ్వు ఏ క్లాస్ నువ్వు సెకండ్ క్లాస్ అయిపోయిన థర్డ్ క్లాస్ ఇప్పుడు అయిపోయింది హాలిడేస్ కదా ఇప్పుడు థర్డ్ క్లాస్కి వెళ్తున్నావు నువ్వేమవుతావు పెద్దగా అయిన తర్వాత చెప్పు ఇంతకు ముందు వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకరు పోలీస్ అన్న ఒక కలెక్టర్ అన్నారు కదా నువ్వేమవుతావు మరి సమత సమతానా అవునా అవును సూపర్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దేర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో అంటే అది పేరెంట్స్ నుంచి రావాలి జీన్స్లో రావాలి ఆ యాక్టింగ్ ఆ ధైర్యం అనేది ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నాన్న ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మీ అందరూ ఎప్పటి నుంచో వీళ్ళందరూ స్టేజ్ మీదకి ఎప్పుడు వస్తారు మా నరేష్ గారిని చూద్దాము అని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో హియర్ ఇస్ ద రైట్ టైం ఎస్ ముందుగా మైక్ నేను మా విజయ్ గారికి అందజేస్తున్నాను యా హాయ్ అండి హాయ్ ఖమ్మం నేను మీ ఖమ్మం జిల్లా ఉన్నాయి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ఉన్నాయి భద్రాచలం పక్కన సార్బాకనే వెళ్ళి నుంచి వచ్చాను ముందుగా మా ఈవెంట్ని సక్సెస్ చేయడానికి వచ్చిన అతిథులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే మన ఖమ్మం జిల్లాని చాలా ఫాస్ట్గా అభివృద్ధి చేస్తున్న జెట్ స్పీడ్తో అభివృద్ధి చేస్తున్న మన మంత్రివర్యులు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఖమ్మం అంటేనే కళాకారులు గుమ్మం అంటారండి అదే కళతోనే హైదరాబాద్ వెళ్ళా నాంది సినిమా తీసా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉగ్రం సినిమాతో మీ ముందుకు వచ్చా మీ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు కావాలి ఇంకా నేను ఫర్దర్గా మాట్లాడే ముందు మన అజయ్ గారికి చాలా వేరే వేరొక వర్క్స్ ఉండటం వల్ల కొంచెం ఆయన వెళ్ళిపోవాలి అందుకే సార్కి మైక్ ఇస్తున్నాను సార్ మాట్లాడుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ విజయ్ వేదికను అలంకరించిన మిత్రులు సినిమా స్టార్ నరేష్ గారు అలాగే విజయ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు సాహు గారు నరేష్ గారు మరియు ఈ టీం అందరికి కూడా అబ్బూరి రవి గారికి వెంకట్ గారికి ఉగ్రం ఎంటైర్ టీంకి ఖమ్మం వచ్చినందుకు మీకు ముందుగా వెల్కమ్ చెప్తూ మరి విజయ్ మన భద్రాచలం గుర్రవాడు మా ఊరే భద్రాచలం మా మదర్ ఊరు అది సో నాంది సినిమా ద్వారా ఒక మంచి హిట్ కొట్టి ఒక మంచి సీరియస్ రోల్లో నరేష్ గారిని ఒక సక్సెస్ఫుల్ మూవీ వైపుకు పయనింపజేసిన మా భద్రాచలం సారపాక కుర్రవాడికి మనస్ఫూర్తిగా ఖమ్మం జిల్లా తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా అట్లనే నరేష్ గారికి ప్రత్యేకించి అభినందనలు నాంది సినిమా మీకు నిజంగా కూడా ఒక మంచి మలుపు లాంటి సినిమా అంతకుముందు మీరు గమ్యం సినిమాలో మీరు చేసిన రోల్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ రోల్ విచ్ ఐ లైక్ సో మచ్ 
గమ్యంలో మీరు చేసిన రోల్ ఎప్పటికీ కూడా సినీ ప్రపంచం మంచి మర్చిపోలేని రోల్ ఆ తర్వాత మీరు మహర్షి సినిమాలో మహేష్ బాబు గారితో పాటుగా కో రోల్ కో స్టార్ రోల్ చేశారు అది కూడా చాలా అద్భుతమైన సీ సీరియస్ రోల్ చేశారు అంటే మీరు ఒక మోడ్ మార్చుకున్నారు మీరు కామెడీ నుంచి సీరియస్ వైపు మళ్ళారు మీకు సక్సెస్ వర్స్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఆ సీరియస్ రోల్స్ తీసుకున్న తర్వాత వస్తూ ఉన్నాయి అందులో పతాక స్థాయికి ఉగ్రం ఉంటుందని చెప్పి ఈ టీజర్ చూసిన తర్వాత మాకు అర్థమవుతూ ఉన్నది నిజంగానే ఉగ్ర రూపం దాల్చారు మీరు ఈ సినిమా ద్వారా ఒక యాక్షన్ హీరోగా మీరు పోలీస్ రోల్లో తర్వాత అలాగే ఒక ఫ్యామిలీ కన్సర్న్ ఉన్న సబ్జెక్ట్తో ఈ మూవీని ప్రేక్షకులకు అందజేస్తున్నందుకు ఎంటైర్ టీమ్కి నేను కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ ఉన్నా ప్రత్యేకించి విజయ్ కనకమేడల తను వచ్చిన తీసిన ఫస్ట్ ఫస్ట్ మూవీతోనే విజయం సాధించారు యాక్చువల్గా అది కరోనా టైం కరోనా టైం కాకపోయి ఉండుంటే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున కలెక్షన్స్ దుమారం రేపు ఉండేది అయినా సరే కరోనా టైంలో కూడా థియేటర్కి ఎవరు ఎవరు వెళ్ళలేని సమయంలో మీరు థియేటర్కి ప్రేక్షకులను రప్పించిన సినిమా మరి నాంది అనే సినే అని తప్ప తప్పక అందరం ఒప్పుకోవాల్సింది మరి ఈ ఉగ్రం సినిమా మనం ఆ కరోనా సమస్యలు అన్నింటి నుంచి బయటపడ్డ సమయం కాబట్టి తప్పకుండా థియేటర్స్లో పెద్ద హిట్ అవుతుందని చెప్పి మేము బలంగా భావిస్తూ ఉన్నాం ప్రత్యేకించి నరేష్ గారి తండ్రి గారు ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు మాకు చాలా ఆప్తులు మేమంతా బాగా లైక్ చేసిన డైరెక్టర్ గారు వారు ప్రొడ్యూస్ చేసిన డైరెక్ట్ చేసిన అనేక సినిమాలని ఆస్వాదించింది ఈ ప్రేక్షక లోకం తెలుగు కళామ తల్లి అట్లాంటి ఈవీవి సత్యనారాయణ గారి పుత్రుడు నరేష్ గారికి రాబోయే రోజుల్లో కూడా మరిన్ని హిట్స్ అందాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ గం ఈ ఉగ్రం సినిమా కూడా మరి అదే రీతిలో పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హీవీగా సినిమాగా నిలవాలని చెప్పి కూడా నేను ఎంటైర్ టీమ్కి నా విషెస్ చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్ హరీష్ పెద్ద గారు మాట్లాడతారండి ఆ తర్వాత నేను ఆ తర్వాత హీరో నరేష్ గారు మా వాళ్ళకి హాయ్ అయినా చెప్పాలి మా కమ్మ ప్రేక్షకులకు మీరు హాయ్ అయినా చెప్పాలి హాయ్ కమ్మ నేను జనరల్గా పెద్ద మాట్లాడలేను నాకు కొద్దిగా అది చెప్పలేను సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ మీరు అందరి ఇక్కడికి వచ్చి మా టీంని ఎంకరేజ్ చేసినందుకు చాలా 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 థ్యాంక్స్ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పువ్వాడజయ గారికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే విజయ్ గారు నరేష్ గారు చాలా గట్టి నమ్మకంతో ఒక ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఒక యజ్ఞంలా చేశారు దీన్ని మీరు మే ఫిఫ్త్ థియేటర్లో చూసి తప్పకుండా ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకెంతకన్నా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టలేను ఇంకా ఉగ్రంకి వచ్చేద్దామండి నాంది ఇక్కడ ఎంతమంది చూశారు థ్యాంక్ యూ మా జిల్లా వాళ్ళు నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడే అర్థమవుతుంది ఎంత చూశారన్నది నాందికి పది రెట్లు ఉంటుందండి ఉగ్రం ఒక మంచి ఎమోషన్తో నాందిలో అయితే ఒక చిన్న సోషల్ కాస్తో వెళ్ళామో ఇందులో కూడా సోషల్ కాజ్ ఉంటుంది ఒక మిస్సింగ్స్ అని ఒక యూనిక్ పాయింట్ తీసుకొని ఈ స్క్రిప్ట్ చేయడం జరిగింది చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటుంది చాలా ఉగ్ర రూపంలో ఉంటుంది ఇందాక మీరు చూశారు కదా యాక్షన్ ఎలా ఉందో దద్దరిల్లుద్ది ఇంకా ఈ ఉగ్రంకి వచ్చినప్పుడు ఇది నాంది టైంలో రాసుకునే ఉండే కదా వెంకట్ ఒక ఆర్టికల్ నుంచి ఈ కథ తయారు చేశారు ఆ టైంలో నరేష్ గారు చెప్పడం జరిగింది సార్ అంటే ఇమీడియట్లీ చేసేద్దాం అన్నారు ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా ఫినిష్ చేసుకొని నరేష్ గారు ఈలోపు ఒక సినిమా ఫినిష్ చేసిన తర్వాత మేము ఉగ్రం స్టార్ట్ చేసాం ఈ సినిమా గురించి నేను నరేష్ గారు నాకు తెలిసిన నరేష్ గారు సిక్స్టీన్త్ ఫిల్మ్ ఇది ఈ యాభై తొమ్మిది సినిమాలకు ఎంత కష్టపడ్డారో అంతకన్నా ఎక్కువ నరేష్ గారు ఈ సినిమా కష్టపడ్డారు పోలీస్ క్యాంటర్ చేయడానికి కానీ రే నేను మీ ఓనరా బాబు ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడిన రా ఆయన మాట్లాడతాడు ఒక్క ఐదు నిమిషాలు రా బాబు ఓకే క్యూక్ ఫినిష్ చేస్తా ఆయనతోనే మాట్లాడిస్తా మే ఫిఫ్త్ థియేటర్లో వస్తుంది 
మన ఖమ్మం నుంచి ఎంతమంది కళాకారులు వెళ్ళారో మీకు తెలుసు ఇండస్ట్రీకి అలాగే మన ఖమ్మం నుంచి ఫస్ట్ హౌస్ ఫుల్ బోర్డు ఉగ్రంకి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఓకేనా ఓటు నరేష్ గారు హలో ఖమ్మం గుడ్ ఈవినింగ్ ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన మంత్రివరులు అజయ్ కుమార్ గారికి నా తరపు నుంచి మా ఉగ్రం టీం తరపు నుంచి థ్యాంక్ యూ అలాగే రవి గారు గువాడ రవి గారు మొత్తం ఈవెంట్ అంతా ఆర్గనైజ్ చేశారు సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది సపోర్ట్ అండి సో ఉగ్రం గురించి మాట్లాడాలంటే ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఇది నా షష్ఠ పూర్తి సినిమా షష్ఠ పూర్తి అరవై సినిమా సో మహర్షి చూసిన తర్వాత నేను వచ్చి నా దగ్గరికి సార్ మహర్షిలు మీరు చాలా బాగా చేశారు ఇలాంటి సినిమా చేద్దాం నాంది అనుకున్న ఒక కథ అనుకుంటున్నాను చేద్దాం అంటే సార్ చూస్తారా నా మీద ఒక కామెడీ ఇమేజ్ ఉంది కదా అని చెప్తే లేదు లేదండి మనం రిస్క్ చేద్దాం అని చెప్పాడు ఆ రిస్క్ పే చేసింది మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చి ఉగ్రం చెప్పినప్పుడు ఓకే ఇంతసారి ఇన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సులు చూస్తారంటే నమ్మండి సార్ అన్నారు అండ్ ఆ రోజు నుంచి అందరూ కసి మీద చేసాం కసిగా పనిచేసాం సో రిజల్ట్ మీ దగ్గర మీరు చూసారు ఇప్పుడు సో టీజర్లోనే ఇలా ఉందంటే సినిమాలు ఇంక ఎక్కువ ఉండబోతుంది అండ్ ఈ సినిమాకి అంటే మా ఉగ్రం నాంది టీం ఆల్మోస్ట్ అందరూ రిపీట్ అయ్యారు అబ్బు రవి గారు బ్రహ్మకాళి గారు టూమ్ వెంకట్ గారు ఇక్కడికి రాలేదు శ్రీచర్ పాకాల గారు అలాగే మా సిద్ధు డిఓపి సో ఇట్స్ నాట్ వన్ పర్సన్స్ వర్క్ అండి ఉగ్రం ఇస్ ఆల్ అ టీమ్ వర్క్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే విజయ్ గారి దగ్గర విజయ్ కనకమాడి లాంటి టీమ్ అని వేసుకుంటాడు ఈ సినిమా తర్వాత విజయ్ కనకమాడి లాంటి ఫ్యామిలీ అని స్టార్ట్ చేయాలి మీ అందరూ ఆయన ఫ్యామిలీ సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ నన్ను నమ్మి నన్ను నమ్మి ఇలాంటి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ సినిమా చేద్దామని ఆయన ముందుకు వచ్చినందుకు అండ్ అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ సాహు అండ్ హరీష్ గారు హరీష్ గారు ఏదైనా ఉంటే ఆయన మొహమ్మద్ తెలిసిపోతుంది ఆయన నవ్వు అంటే చాలా ఏది ఓపెన్గా ఉంటుంది మా సాహు ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన రేస్ గురంలో శ్రీదేవి మన శృతిహాసన్ టైప్ ఏది చెప్పడు అన్నీ దాసుకుంటూ ఉంటాం లోపల సో అలాంటి ఆయన కూడా ఈ టీచర్ చూసి చాలా బాగుందని చెప్పేటప్పటికి అది పెద్ద కాంప్లిమెంట్ అనిపించిందండి సో థ్యాంక్ యూ అండి సైన్స్ స్క్రీన్ మీద ఈ బ్యానర్లో సినిమా చేయడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మే ఐదో తారీఖుని సినిమా మీ ముందుకు వస్తుంది అండ్ ఈ సినిమాని నాంది కంటే అంటే మీరు ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్తో రండి నాంది కంటే టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఇంటెన్స్ ఉంటుంది అంటే నాందిలో ఒకటి ఒక అండర్ ట్రయల్ ఖైదీల గురించి చెప్పాం మన ఇండియా యావత్తులో ఇండియాలో ఎంతమంది ఉన్నారు అండర్ ట్రయల్ ట్రయల్ ఖైదీల గురించి ఈ సినిమాలో మిస్సింగ్ కేసుల గురించి మీ అంత లాక్డౌన్లో కూర్చుని ఖర్చు చెప్పినప్పుడు దాని తర్వాత మీరు రీసెర్చ్ చేస్తుంటే తెలిసిందండి మన ఇండియా భారతదేశంలో లక్ష యాభై వేల మంది లాక్డౌన్ టైంలో కూడా మిస్ అయ్యారు వాళ్ళు ఏమయ్యారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పటికీ తెలియదు చాలా సో సో అలాంటి మిస్సింగ్ కేసుల మీద ఒక ఆర్టికల్ చదివి వెంకట్ గారు చెప్పడం చేయటం జరిగింది కదా దాని తర్వాత చాలా రీసెర్చ్ చేశారు టూమ్ వెంకట్ గారు అండ్ సత్య అండ్ ఎంత టీమ్ ఆఫ్ అంటే డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి కెమెరా సైడ్ కానివ్వండి ఎవ్రీ వన్ నస్ పుట్టింగ్ ద బెస్ట్ వర్క్స్ అండ్ సాయి బాగా దెబ్బలు తిన్నాడు బాగా కొట్టాను సినిమాలో బట్ అందరు తనకి మంచి పేరు వస్తుందని ఈ సినిమా తర్వాత తనకి చాలా పెద్ద కెరియర్ మారుతుందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ముఖ్యంగా ఇవాళ ఒక విషయం చెప్పాలండి మనం చాలా అండ్ అన్ని ఫంక్షన్స్ అందరి గురించి మాట్లాడుకుంటాం డాన్స్ మాస్టర్ గురించి ఫైట్ మాస్టర్ అని అందరి గురించి మాట్లాడతాం కానీ ఫైట్ మాస్టర్స్ గురించి మాట్లాడం సో వాళ్ళు చాలా కష్టపడతారండి అంటే రాత్రి అనక పగల అనక రోపు వేసుకుని పదిసార్లు దూకమన్న దూకి సో ఆల్ ద ఫైటర్స్ అండ్ ఫైట్ మాస్టర్స్ ఈ సినిమాకి చేసిన వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నరేష్ గారు ఇట్ వాస్ లవ్లీ మీ అంటే ఈ సినిమా షష్ఠ పూర్తి అన్న విషయం యాక్చువల్గా మాకు తెలియదు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు పాస్ చేయలేదు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్ షష్ఠ పూర్తి అంటే పెద్దవాళ్ళ లైఫ్లో ఇంత ఇంపార్టెంటో ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ఈ టీమ్ అందరికీ ఇంతకుముందు ఆయన చెప్పారు కదా విజయ్ గారి ఫ్యామిలీ అనమాట ఇదంతా కూడా ఇది ఒక మంచి ప్యాకేజ్ లాగా వచ్చింది సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్ 